തിരുവനന്തപുരത്തെ നഗരൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് കൃഷിയെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു യുവ കർഷകനുണ്ട് വിനോദ്ലാൽ വിഷരഹിത പച്ചക്കറി എന്ന ആശയത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച കൃഷി ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെ മികച്ച യുവ കർഷകൻ എന്ന അംഗീകാരത്തിന് അർഹനാക്കി ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയിലും തന്റെ വീട്ടുവളപ്പിൽ ഒട്ടുമിക്ക പച്ചക്കറികളും വിനോദ്ലാൽ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പേര് വിനോദിലാൽ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആറ്റിങ്ങിൽ നഗരൂർ കോട്ടക്കലിലാണ് താമസം ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പച്ചക്കറിയാണ് അതിൽ ചീര വെണ്ട പാവൽ പയർ കത്തിരിക്ക വഴുതണ കോവൽ സലാഡ് വെള്ളരി ചീര എന്നിവ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കിഴങ്ങ് വിളകളിൽ ചേമ്പ് ചേന കാച്ചിൽ നനകിഴങ്ങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ വാഴ മഞ്ഞൾ ഇഞ്ചി എന്നിവയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതലായും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കശുമാവ് കൃഷിയാണ് ചെയ്യുന്നത് പച്ചക്കറിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി അടുത്തുള്ള വീടുകളിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഏകദേശം പത്ത് വർഷത്തോളമായി കൃഷി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് വിഷരഹിത പച്ചക്കറി എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കൂടുതലായി വിഷം അടിച്ച പച്ചക്കറി വന്നത് മുതലാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് തിരിച്ചത് ജൈവ കൃഷിയിലോട്ട് തിരിഞ്ഞത് അതിനൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന വളങ്ങൾ ജൈവ വളങ്ങളാണ് ചേർക്കുന്നത് ചാണകപ്പൊടി വേപ്പിൻപിണ്ണാക്ക് എല്ലുപൊടി ചാണക സ്ലറി ഗോമൂത്രം ഇതുവ ഇവയാണ് ഞാൻ കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൽ കീടനാശിനിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗോമൂത്രം തന്നെയാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നേർപ്പിച്ച് ചെടികൾക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം ഞാൻ ജൈവ കീടനാശിനിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടി പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ജൈവ കൃഷിയിലോട്ട് വരണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം നമ്മൾ വിഷമടങ്ങിയ പച്ചക്കറി കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അവരവരുടെ വീട്ട് വിളപ്പിൽ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അതിൽ ചേരുന്ന പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിളവെടുക്കാനും സാധിക്കും നമുക്കിന്ന് പച്ചക്കറി വിളകൾ പയറിനെ പയറിനെ പരിചയപ്പെടാം എളുപ്പം കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതും എളുപ്പം ആദായം ലഭിക്കുന്നതുമായ ഒരു വിളയാണ് പയർ ഉണ്ടോ കൊച്ചിലെ കാച്ച് തുടങ്ങിയതുണ്ട് എൻ്റെ മുട്ടുണ്ട് ഞാൻ ടെറസിൽ ഗ്രോ ബാഗിലാണ് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് സ്ഥലം മതി പയർ കൃഷിക്ക് ഇത് ഞാൻ തറയിൽ കൃഷി ചെയ്ത പയറാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് കൃഷി ചെയ്തതാണ് പത്ത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പയറിൻ്റെ ആദായം എടുക്കാം ഉണ്ടോ കായൾ ഒരുപാടുണ്ട് ആ അടുത്തതായി നമുക്ക് സലാഡ് വെള്ളരിയെ പരിചയപ്പെടാം ഇതാണ് സലാഡ് വെള്ളരി ഇതാ ഇത് വിളവായിട്ടുണ്ട് ഇത് നട്ട് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനകം നമുക്ക് ഒന്ന് വിളവെടുക്കാം ഇവിടെയും കായലുണ്ട് നമുക്ക് ഇതേണക്ക് ഒരു പന്തൽ കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പടത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ളൊരു പച്ചക്കറി വിളയാണ് സലാഡ് വിളരി അടുത്തത് പാവലാണ് ഇപ്പം ടെറസിൽ ഗ്രോബേലാണ് കൃഷി ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയൊരു പന്തലുണ്ട് അതിലും വഴുതനയാണ് ഇതും ടെറസിൽ രോഗകിലാണ് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കത്തിരിയാണ് 
ഇതും ടർഫിൽ ഗ്രോബയിലാണ് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാ പിടിക്കുന്നതിനാണ് പുതിയ കായ്കളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് പൂവായിട്ടുണ്ട് മഴ സമയമായാലും ഇതിന് കീടപാത അധികം വരത്തില്ല അടുത്തത് ഇഞ്ചിയാണ് അതും ഗ്രോബേയിലാണ് നട്ടേക്കുന്നത് വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള ഇഞ്ചി ഇതിനൊക്കെ അടുക്കള തോട്ടത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നട്ടാൽ നമ്മളെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇഞ്ചി അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും ത് കിഴങ്ങ് വിളകളിൽ ഒരു ഇനമാണ് നനകിഴങ്ങ് അതും ഗ്രോബയിലാണ് നട്ടയക്കുന്നത് സാധാരണ മണ്ണിലാണ് നടുന്നത് ഇപ്പം ഗ്രോബയിലാണ് നട്ടയക്കുന്നത് അത് വീടിന് മുകളിലോട്ടാണ് അത് പടത്തിയേക്കുന്നത് ഇത് തറയിലാണ് ഞാൻ നട്ടയക്കുന്നത് അതും പടത്തേക്കുന്നത് വീടിൻ്റെ മുകളിലോട്ടാണ് പടത്തേക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നത് പച്ചമുളകാണ് ടെറസിൽ ഇതുപോലെ ആർക്കും എളുപ്പത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് പച്ചമുളക് വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ വെണ്ട കൃഷിയുമുണ്ട് മഴക്കാലത്ത് നടാൻ പറ്റിയ വിളകളിലൊന്നാണ് വെണ്ട വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ തക്കാളിയും നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കോവൽ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചാക്കിലാണ് സാധാരണയായി തറയിലാണ് ഇത് നട്ടുവളർത്താറുള്ളത് ഇതിന് പടർന്നു കയറാൻ ഒരു പന്തൽ ആവശ്യമാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ വീടുകളിലും കാണുന്ന ഒന്നാണ് മുള്ളാത്തി മുള്ളാത്തിച്ചക്ക എന്നും ഇതിനെ പറയാറുണ്ട് ഇഞ്ചി കൃഷിയാണിത് ഇഞ്ചി കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ തണൽ കോരി വേണം കൃഷി ചെയ്യാൻ ഇഞ്ചി കൃഷിക്ക് തണൽ ആവശ്യമാണ് കൂടുതൽ തണൽ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇഞ്ചിയും മഞ്ഞളും നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വാഴയുടെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നെടുനീണ്ടൻ വാഴയാണിത്
ഇത് കിഞ്ചനേത്തൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഇത് വെള്ളക്കപ്പ വാഴയാണ് കരിവേപ്പിലയാണ് നട്ടിട്ട് കുറച്ച് ആളേ ആയിട്ടുള്ളൂ അടുത്തത് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞളാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാം കാരണം എനിക്ക് ഇത്രയും ചെയ്യാൻ ഒക്കെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇന്ത്യക്കാട്ടിയും നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത് വിളവെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് വിളവെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഇനങ്ങളാണ് പയർ ചീര കത്തിരിക്ക പഴുതണ സലാഡ് വിളരി എളുപ്പം കൃഷി ചെയ്യാം തുടക്കക്കാർക്ക് പറ്റിയ ഇനവും ഇതാണ് എളുപ്പം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വലിയ കീടബാധയില്ല ഏത് മണ്ണിലും ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും നമുക്കത് നല്ല രീതിയിൽ വിളവെടുക്കാം അപ്പോൾ കൃഷി നഷ്ടമായി തോന്നിയ അനുഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇരുപത് സെൻറ്റിൽ മരച്ചീനി കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിളവെടുക്കാറായപ്പോൾ അതിന് വില കുറവായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ അത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ നവരൂർ കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വിത്തും തൈകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതുപോലെ അവരിൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഒരു യുവ കർഷകനുള്ള ഒരു അംഗീകാരം എനിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതലായും കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കശുമാവാണ് മൂന്നാം വർഷം മുതൽ കാച്ചു വിടുന്ന കശുമാവാണത് അപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷത്തോളം ആയിത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാടവും കുളവും നീർച്ചാലുകളുമൊക്കെ മനോഹരമായ കാഴ്ച തന്നെയാണ് വീട്ടാവശ്യത്തിന് പുറമെ പച്ചക്കറികൾ വിനോദലാൽ വിപണനത്തിനും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആവശ്യക്കാർക്ക് വേണ്ട പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാറുമുണ്ട് ഇന്ന് പയർ വിളവെടുപ്പായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷക്കാലത്തെ കൃഷിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പാടങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പുതിയ കൃഷി രീതികൾ ആരംഭിക്കുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് വിനോദ്ലാൽ ജൈവ കൃഷിയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരും കൃഷിയിലേക്ക് വരേണ്ടത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് പറങ്കമാവ് കൃഷിയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടൻ കണ്ടുമുട്ടാം ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ